নমস্কার বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন মাইটি ক্রিয়েটো চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই তো বন্ধুরা আজকে আমরা হোয়াটসঅ্যাপের এমন দশটি হিডেন ট্রিক সম্বন্ধে আলোচনা করব যা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকে আরও ইন্টারেস্টিং করে তুলবে এর মধ্যে কিছু ট্রিক্স হয়তো আপনারা আগেই জেনে থাকবেন আবার অনেকেই আছেন যারা এই ট্রিক্সগুলি সম্বন্ধে জানেন না তো সব ট্রিক্সগুলি জানার জন্য ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তো বন্ধুরা চলুন দেরি না করে আমরা একের পর এক ট্রিক্সগুলো সম্বন্ধে জেনে নিই তো বন্ধুরা হোয়াটসঅ্যাপে যে প্রথম টিক্সটা সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটি হলো হোয়াটসঅ্যাপকে সিকিউরিটি দেওয়ার জন্য ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক তো চলুন আপনাদেরকে দেখে দিই সেটিকে কীভাবে এনেবেল করবেন তো হোয়াটসঅ্যাপের ফিঙ্গারপ্রিন্ট লকটিকে এনেবেল করার জন্য আমরা প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপটিকে ওপেন করে নেব তো হোয়াটসঅ্যাপটিকে ওপেন করার পরে কিছুটা এরকম ইন্টারফেস দেখাচ্ছে তারপর ডান দিকে যে থ্রি ডট তথা মেনু অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে যে সেটিং অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন তারপর যে অ্যাকাউন্ট অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর যে প্রথম অপশানটা তথা যে প্রাইভেসি অপশানটা রয়েছে ওটাতে ক্লিক করবেন তারপর একটু নিচের দিকে স্ক্রল করবেন স্ক্রল করার পরে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লকটা অপশানটা আছে ওটা এখন ডিসেবেল দেখাচ্ছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে তারপর এনেবেল অপশানটাতে ক্লিক করবেন তারপর এখানে ফিঙ্গারপ্রিন্টটা যাইছে আমি ফিঙ্গারপ্রিন্টটা ম্যাচ করে নিচ্ছি তো তারপর নিচের দিকে একটা অপশান আছে যে আপনারা কতক্ষণ বাদে লকটি কার্যকরী করতে পারবেন মানে একবার লক হওয়ার কতক্ষণ বাদে লকটি আবার কার্যকরী হবে বা চালু হবে সেটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন তো সেটি সেটির জন্য আপনারা ওই ইমিডিয়েটলি আফটার ওয়ান মিনিট আফটার থার্টি মিনিট এই তিনটি অপশান রয়েছে এটা নিজেদের সুবিধা মতো করে নেবেন তারপর নিচে আরেকটা অপশান রয়েছে যে নোটিফিকেশানটা এটা এনেবেল ও ডিসেবেলের মাধ্যমে আপনারা নোটিফিকেশানটা কন্ট্রোল করতে পারবেন বন্ধুরা যদি আপনারা চান খুব সহজে যে কারো টেক্সট সিন করবেন বা রিড করবেন অনলাইন না এসো বা আপনাকে অনলাইন না দেখিও তো তার পরের টিক্সটি শুধুমাত্র আপনাদের জন্য তার জন্য কোনো মড বা হ্যাক করার কোনো রকম দরকার নেই নিজের মোবাইলে যে এয়ারপ্লেন মোড ডাকা আছে সেটা প্রথমে অন করবেন তো এয়ারপ্লেন মোডটাকে অন করার পরে তারপর হোয়াটসঅ্যাপে যাবেন তারপর সেই ব্যক্তিটির চ্যাটটিকে বা টেক্সটিকে প্রথমে রিড করবেন রিড করার পরে হোম বাটনে টিপবেন হোম বাটনে টিপার পরে মাল্টি টাস্কিং দেখো সেটাকে সরিয়ে দেবেন তো সেটাকে সরানোর পরে তারপর আবার এয়ারপ্লেন মোডটাকে অফ করে দেবেন এভাবে খুব সহজে আপনি টেক্সট রিড করতে পারবেন অনলাইন না এসো এবং আপনার যে লাস্ট সিন সেটা আগেরটাই দেখাবে বন্ধুরা যদি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ শুধুমাত্র ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ছাড়াও অন্যান্য ল্যাঙ্গুয়েজ তথা নিজেদের রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহার করতে চান তো সেটিও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে করতে পারবেন তো তার জন্য সিম্পলি আপনার দিকে হোয়াটসঅ্যাপে যেতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পরে থ্রি ডটে ক্লিক করুন ডান দিকে তারপর যে সেটিং অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন তারপর যে চ্যাট অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন তারপর একটু নিজের দিকে স্ক্রল করে অ্যাপ ল্যাঙ্গুয়েজ যে অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর নিজেদের রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজগুলো দেখাবে ওটাতে আপনারা পছন্দ মতো সিলেক্ট করে নেবেন তো এভাবে সহজেই আপনারা নিজেদের পছন্দ মতো রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজকে সিলেক্ট করতে পারবেন হোয়াটসঅ্যাপ সেটিংয়ের মাধ্যমে তো বন্ধুরা পরে যে টিক্সটি আমরা আলোচনা করব সেটি আপনাদের জন্য খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে তো সেটি হলো আপনাদের ফোনের যে ভার্চুয়াল কিবোর্ডটা থাকে তার যে এন্টার কিটা থাকে সেটাকে আপনারা সেন্ড কিতে পরিণত করতে পারবেন বা চ্যাট করার পরে যে সেন্ড কিটা প্রেস করতে হয় সেটাতে পরিণত করতে পারবেন তো আমরা প্রথমে একটা জিনিস দেখিয়ে দিই ধরে নিন আমি প্রথমে এই ব্যক্তিটিকে একটি মেসেজ করব তো ধরে নিন আমি মেসেজ করলাম মেসেজ করার পরে এখানটাই সেন্ড কিতে অপশানটা দেখাচ্ছে আমরা এই ভার্চুয়াল কিবোর্ডের যে এন্টার কিটা থাকে এটাকে সেন্ড কিতে পরিণত করব তো সেটি করার জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপে যাবেন হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পরে ডান দিকে যে থ্রি ডট আছে বা মেনু অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন তারপর সেটিংয়ে চলে যাবেন সেটিংয়ে যাওয়ার পরে যে চ্যাট অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে যে এন্টার ই সেন্ড নামক অপশানটা আছে ওটাতে ওটাতে ওটা অন করে দেবেন তো ওটা অন করার পরে দেখবেন যে আপনাদের ভার্চুয়াল কিবোর্ডের যে সাইনটা বা এন্টার সাইনটা রয়েছে সেটা সেন্ড কিতে পরিণত হয়ে যাবে তারপরে দেখিয়ে দিই আমার আপনার দিকে তো ধরে নিন আমি আবার ব্যক্তিটিকে মেসেজ করলাম তো তারপর নিচের দিকে দেখতে পাবেন যে এটা এন্টার কী ছিল এটা এখন সেন্ড কিতে পরিণত হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনারা সহজেই ভার্চুয়াল কিবোর্ডের যে এন্টার কিটা আছে ওটাকে সেন্ড কিতে রূপান্তরিত করতে পারবেন তো তারপরে চলে যাচ্ছে আমরা পরের টিক্সে এই টিক্সে আমরা আলোচনা করব যে হোয়াটসঅ্যাপে কোনো ব্যক্তিকে কীভাবে নিজের যে লাইভ লোকেশান থাকে সেটা পাঠাতে পারবেন তো সেটির জন্য আপনাদের প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপে চলে যেতে হবে হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পরে যে ব্যক্তিটিকে আপনি লাইভ লোকেশান পাঠাতে যান সেটির প্রোফাইলে ক্লিক করে দেবেন তো ক্লিক করার পরে নিচের দিকে যে এই অপশানটা আছে এটাতে ক্লিক করে দেবেন এটাতে ক্লিক করার পরে যে লোকেশান অপশানটা আছে এটাতে ক্লিক করবেন তারপর যে শেয়ার লাইভ লোকেশান অপশানটা আছে এটাতে ক্লিক করে দেবেন তো এটা
হোয়াটসঅ্যাপে যাওয়ার পরে ডান দিকে যে থ্রি ডট অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর সেটিংয়ে যাবেন সেটিংয়ে যাওয়ার পরে যে অ্যাকাউন্ট অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন তারপর এখানে তৃতীয় অপশানটা দেখতে পাবেন তথা টু স্টেপ ভেরিফিকেশান যে অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তো এখানে প্রথমে একটা ছ ডিজিটের পিন চাইছে যেটা পরবর্তীকালে হোয়াটসঅ্যাপে লগ করার জন্য বা রেজিস্টার করার জন্য এই পিনটি চাইবে পরবর্তীকালে তো আমরা এখানে একটা ছ ডিজিটের পিন দিয়ে দেব তারপরে নেক্সটে কনফার্ম ইউর পিন এক দুই তিন সাত আট নয় করে দেব তো তারপর এখানে একটা ইমেল চাইছে এটাকে আপনারা স্কিপও করতে পারবেন বা ইমেলটা দিলে আপনাদের একটা সুবিধা হবে কি সেটা হচ্ছে আপনারা পিনটা আগের যে পিনটা দিয়েছিলেন সেটা ফরগেট হয়ে গেলে সেটাকে আপনারা রিকভার করতে পারবেন তো আমি এখানে ইমেলটা দিয়ে দিচ্ছি তো তারপরে নেক্সটে ক্লিক করে দেবেন তারপরে আবার কনফার্ম করে দেবেন তারপরে সেভ করবেন তো সেভ করার পরে একটু সময় নিচ্ছে তারপর দেখবেন আপনাদের টু স্টেপ ভেরিফিকেশান এনেবেল হয়ে গেছে তারপর ডানে ক্লিক করে দেবেন তারপর এখানে তিনটি অপশান দেখাচ্ছে সেগুলি দেখে নিই প্রথম নম্বর অপশান হচ্ছে ডিসেবেল এটাকে আপনারা ডিসেবেল করতে পারবেন বা টু স্টেপ ভেরিফিকেশান প্রসেসটাকে ডিসেবেল করতে পারবেন দু নম্বর হচ্ছে চেঞ্জ পিন পিনটাকে যে পিনটা দিয়েছিলেন সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবেন আর তিন নম্বর হচ্ছে চেঞ্জ ইমেল অ্যাড্রেস যে পিনটাকে রিকভারি করার জন্য যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দিয়েছিলেন সেটাকেও চেঞ্জ করতে পারবেন তো এভাবেই খুব সহজে আপনার টু স্টেপ ভেরিফিকেশানটাকে অন করে বা এনেবেল করে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপটিকে হ্যাকের হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন তো বন্ধুরা এর পরের টিক্সের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে হোয়াটসঅ্যাপের চ্যাটের যে ফন্ড আছে সেটিকে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন বিভিন্ন যে বোল ফরম্যাট বা স্ট্রাইক থ্রু ফরম্যাট বা ইটালিক ফরম্যাট বা লেটার যে মনোস্পেস ফরম্যাট আছে সেগুলি সেগুলিতে আপনারা টাইপ করতে পারবেন তো সেটির জন্য প্রথমে আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে ওপেন করে নিতে হবে হোয়াটসঅ্যাপটিকে ওপেন করার পরে যে ব্যক্তিটিকে আপনি ওভাবে বা ওরকম ফরম্যাটে টাইপ করতে চান সে ব্যক্তিটির প্রোফাইলে ক্লিক করে দেবেন তো আপনাদেরকে দেখে দিই একের পর এক ফর্মগুলিকে তো প্রথমে আমি বোল ফরম্যাটে টাইপ করব তো তার জন্য প্রথমে স্টার লিখবেন তো স্টারটা টাইপ করার পরে তারপরে মেসেজটিকে টাইপ করবেন মেসেজ টাইপ করার পরে আবার স্টার দিবেন তারপরে সেন্ড করে দেবেন দেখবেন বোল ফরম্যাটে সেটি সেন্ড হয়ে গেছে তো তারপর যদি আপনি ইটালিক ফরম্যাটে সেন্ড করতে চান বা চ্যাট সেন্ড করতে চান তো তার জন্য প্রথমে আন্ডার্স করে দেবেন আন্ডার্স করে দেওয়ার পরে মেসেজ টাইপ করবেন তারপরে আবার আন্ডার্স করে দেবেন তারপরে সেন্ড করে দেবেন দেখবেন ইটালিক ফরম্যাটে সেটি টাইপ হয়ে গেছে তো আপনি যদি লেটার মাধ্যমে স্ট্রাইক দিতে চান তো তার জন্য প্রথমে এই কিটিকে ক্লিক করবেন তারপর মেসেজ টাইপ করবেন তারপর আবার ওই কিটিকে ক্লিক করে দেবেন তো তারপরে দেখবেন লেটারের মধ্যে একটা স্ট্রাইক চলে আসছে লেটারের মধ্যে একটা স্ট্রাইক চলে আসছে তো তারপর যদি আপনারা লেটারের মধ্যে একটা মনোস্পেস দিতে চান তো তার জন্য প্রথমে এই কিটিকে তিনবার ক্লিক করবেন তারপরে মেসেজ টাইপ করবেন তারপরে আবার ওই কিটিকে তিনবার ক্লিক করে দেবেন তারপরে দেখবেন লেটারের মধ্যে একটা স্পেস চলে আসছে বন্ধুরা পরের টিক্সটিতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে গ্রুপে মেসেজ করলে আপনার নিজের ওই পার্টিকুলার মেসেজটি গ্রুপ মেম্বারের কাছে আলাদা আলাদা বা পার্সোনালভাবে সেন্ড হয়ে যাবে তো সেটি করার জন্য আপনাদেরকে প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করে নিতে হবে তো হোয়াটসঅ্যাপটি ওপেন করে কিছুটা এরকম ইন্টারফেস দেখাবে তারপর যে ডান দিকে থ্রি ডট অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে যে সেকেন্ড নম্বর অপশান তথা নিউ ব্রডকাস্ট যে অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করবেন তো বন্ধুরা ধরে নিন আমি প্রথম এই যে পাঁচজন আছে এই পাঁচজনকে আমি এই মেসেজটি করবো ওই পার্টিকুলার মেসেজটাকে সবার কাছে আলাদা আলাদাভাবে পার্সোনালভাবে পাঠাবো তো তার জন্য আমি পাঁচজনকে প্রথমে সিলেক্ট করে নেবো তারপর ঠিক চিহ্নটাতে ক্লিক করবো তো তারপর দেখুন আমি যে পাঁচজনের গ্রুপটা ক্রিয়েট করতে চাইছিলাম সেটি ক্রিয়েট হয়ে গেছে এরপর আমি এখানে একটি মেসেজ করলে সেই মেসেজটি সবার কাছে আলাদা আলাদাভাবে পার্সোনালভাবে চলে যাবে এভাবে এই টিক্সটি নিজেদের ফোনে খুব সহজে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপর আমরা এমন একটি টিক্স নিয়ে বলবো যার সার যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চ্যাট আপনি মিস করবেন না আমরা অনেক সময় ভুলেই যাই কোন ব্যক্তি কখন ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট বা ফাইল সেন্ড করতে বলেছিল বা এই ধরনের আরও ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলিকে তো তার জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপে যাবেন যেই ব্যক্তিটি চ্যাট আপনি মিস করতে চান না বা পরবর্তীকালে তাকে মেসেজ করতে চান সেই ব্যক্তিটি চ্যাটটিকে প্রথমে প্রেস করবেন প্রেস করার পরে ডান দিকে যাবেন ডান দিকে যে থ্রি ডট বা মেনু অপশানটা আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে মার্ক অ্যাস আনরিড যে অপশানটাতে আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর দেখবেন চ্যাটটি আনরিড হয়ে গেছে এরপরে ধীরে সুস্থে আপনি ওই ব্যক্তিটিকে মেসেজ করতে পারবেন বা আপনার যে কোনো ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস পাঠানো থাকলে সেটি পাঠাতে পারবেন তো এভাবে আপনি খুব সহজে এই টিক্সটি চালু করতে পারবেন বন্ধুরা চলে যাচ্ছি পরের টিক্সে এই টিক্সে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপে কার সাথে কতটা চ্যাট করেছেন বা কাকে কতটা ফাইল ট্রান্সফার করেছেন এটা খুব সহজেই দেখতে পারবেন তো তার জন্য প্রথমে হোয়াটসঅ্যাপে চলে
ক্লিক করার পরে যে সেটিং অপশানটা আছে ওটাতে যাবেন ওটাতে ক্লিক করার পরে যে ডাটা অ্যান্ড স্টোরেজ ইউজেস আছে ওটাতে ক্লিক করে দেবেন তারপর একদম নিচের দিকে যে লো ডাটা ইউজেস অপশানটা আছে ওটাকে এনেবেল করে দেবেন তো এর পরবর্তীকালে যে কোনো ভিডিও কলের ক্ষেত্রে আপনাদের যে নেট এমবি বা ডাটাটা সেটা অনেক কম খরচ হবে বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন আপনাদের এক একটি লাইক আমার পরবর্তীকালে ভিডিও বানানোর জন্য আরও মনোবল বাড়িয়ে তুলবে আর ভিডিওটিকে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবেন যাতে পরবর্তীকালে এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ভিডিওর নোটিফিকেশান খুব সহজেই আপনারা পেতে পারেন এই ধরনের ট্রিক্স রিলেটেড ভিডিও পেতে চাইলে কমেন্টের মাধ্যমে অবশ্যই জানাবেন তো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই চ্যানেল মাই পিক টিওডো